హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియో అయితే మనం అంబ్రెలా కటింగ్ వీడియో చూస్తున్నామండి సో దీనికోసం ముందుగా మెటీరియల్ తీసుకున్నానండి చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రే కలర్ వచ్చేసి మనకి బాడీ పార్ట్ అలాగే విత్ బార్డర్ వస్తుంది అనమాట ఆ కలరు ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చేసి మనకి అంబ్రెలా కటింగ్ అనేది వస్తుందండి ఇవి వచ్చేసి టూ టూ మీటర్స్ తీసుకున్నాను అనమాట లైనింగ్ కూడా టూ మీటర్ టూ టూ మీటర్స్ తీసుకున్నానండి సో ముందుకైతే ఇంకా బాడీ పార్ట్ కట్ చేస్తామండి సో ఇక్కడ నేను బాడీ పార్ట్కి మాత్రం సపరేట్గా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మనకి మిగిలింది బార్డర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా సో అందుకని చెప్పేసి నేను బాడీ పార్ట్కి సపరేట్గా కట్ చేసుకున్నాను సో ఇది వచ్చేసి మనకు వన్ మీటర్ వరకు పడుతుందండి బాడీ పార్ట్కి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టూ ఫోల్డ్స్ వేసాను ఫోర్ లేయర్స్ వస్తుందండి అంటే మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్ అలాగే బ్యాక్ పార్ట్ రెండు కలిపి కట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్లైకాన్ వస్తుందండి దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసి ఆన్లైన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అనమాట సో మన ఛానల్లో స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటానండి ప్లీజ్ చెక్ చేయండి గోల్డ్ వీడియోసే కాదు స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏది యూజ్ఫుల్ అనుకుంటారో దానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను హైట్ పెడుతున్నానండి బాడీ పార్ట్ హైట్కి వచ్చేసి మనం నడుము వరకు తీసుకుంటాం అనమాట కొలత వచ్చేసి మెజర్మెంట్ అనేది నడుము వరకు తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను మొత్తం ఖర్చుతో కలిపి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టానండి పదిహేను ఇంచులు పెట్టుకున్నాను అలాగే ఇక్కడ షోల్డర్ అండి మనకి షోల్డర్ వచ్చేసేసి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నానండి ఇక్కడ మనం టూ డబల్ ఫోల్డ్ వేసాం కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకని మనకు సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అనేది వచ్చిందండి ఫుల్ షోల్డర్ ఫోల్డర్స్ తీసుకుని అందులో హాఫ్ అనేది మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆమ్ హోల్డ్ డౌన్ అనేది కూడా మనం షోల్డర్కి ఎంత అయితే తీసుకుంటామో సో ఆమ్ హోల్ డౌన్ కూడా అంతే తీసుకుంటామండి మెజర్మెంట్ అనేది సేమ్ తీసుకోవాలన్నమాట సో లూజ్ అండి చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నైన్ ఇంచెస్ ఉందన్నమాట సో ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కూడా తీసుకున్నానండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచు ఖర్చు కూడా తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేస్ట్ అండి వేస్ట్ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ ఉందండి సో ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని నైన్ నైన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టాను అనమాట సో మొత్తం ఇలాగ మార్క్ చేసుకోవాలండి కింద మనకి ఒక హాఫ్ ఇంచు ఉంటే చాలండి ఖర్చు అనేది పైన వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోకూడదు అనమాట కింద వేస్ట్ దగ్గర ఇక్కడ నేను క్రాస్గా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైకి మార్క్ చేసి ఇలా కరువుగా తీసానండి వేస్ట్ దగ్గర కరువుగా తీసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆమ్ హోల్ అనేది రౌండ్ తీస్తున్నానండి మీకు మార్కర్ అనేది పింక్ కలర్ మార్కర్ వాడడం వల్ల సరిగ్గా కనిపించట్లేదు సో మళ్ళీ వైట్ కలర్ తోటి మార్క్ చేస్తానండి కట్ చేసేటప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం నెక్ కట్ చేసుకోవాలి కదా సో షోల్డర్ అనేది పెట్టుకోవాలి కదా షోల్డర్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ వరకు పెట్టానండి నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ నెక్ అండి ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ వరకు పెట్టాను అనమాట ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ నెక్ సెవెన్ ఇంచ్ పెట్టానండి బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టాను అనమాట సో నెక్ వచ్చేసి నేను ఎక్కువ మోడల్స్ ఏం పెట్టుకోలేదండి జస్ట్ సింపుల్గా రౌండ్ ప్లెయిన్తోనే చేశాను అనమాట ఎక్కువ డిజైన్స్ ఏం పెట్టలేదండి నేను జస్ట్ రౌండ్గా వేసేసాను అనమాట ఎక్కువ డిజైన్స్ అంటూ ఇష్టం ఉండదండి సో అందుకని నేను డిజైన్ అనేది ఏం పెట్టలేదు నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో చేసినప్పుడు డిజైన్ డిజైన్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి రౌండ్ తీస్తున్నాను అనమాట బ్యాక్ నెక్ రౌండ్ తీసుకున్న తీసుకోవాలండి సో మీకు ఎలాంటి షేప్ కావాలంటే అలాంటి షేప్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట నెక్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు కదా సో మీకు మోడల్ నెక్ కావాలంటే మో మోడల్ నెక్ అనేది ఇలా డ్రాయింగ్ పలకలుగా వేసుకొని సో దాంట్లో మీకు నచ్చిన మోడల్ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను నాకు రౌండ్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి నేను రౌండ్ మాత్రమే డ్రా చేసుకున్నాను మీ ఇష్టం అండి మీకు ఇష్టం వచ్చిన మోడల్ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు సో మొత్తం ఓవరాల్గా ఇక్కడ మొత్తం డ్రాయింగ్ అనేది అయిపోయింది కదా సో కటింగ్ అనేది చేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ షోల్డర్ దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డౌన్ తీసుకున్నానండి ఆమ్ హోల్కి అక్కడ ఉంది కదా పైన ఒక హాఫ్ ఇంచు మీరు కటింగ్లో చూపించాను చూడండి 
ఇక్కడ క్రాస్గా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్రాస్గా తీసానమాట సో అలా తీయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి షోల్డర్ అనేది జాడుకు జారిపోకుండా చక్కగా అలా పట్టుకుని ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ రెండు సపరేట్ చేసుకోవాలండి బ్యాక్ పార్ట్ అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్ సపరేట్ చేసుకుని నెక్స్ అనేది కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకి ఫ్రంట్ నెక్ అనేది డీప్ ఉండదు కాబట్టి నార్మల్గా ఉంటుంది కదా సో అందుకని అది డ్రా చేసుకుని మనం విడివిడిగా డ్రాయింగ్ అనేది చేసుకుని మనం ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట మీకు ఫ్రంట్ కూడా మోడల్ని బట్టి కట్ చేసుకోవచ్చండి సో రెండు నేను సేమ్ కట్ చేసేస్తాను అనమాట రౌండ్ నెక్లే కట్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి ఆమ్ హోల్ వచ్చేసి మనకి రౌండ్ అనేది కొంచెం లోపలికి తీసుకోవాలండి ఫ్రంట్ పార్ట్లో మాత్రమే కొంచెం లోపలికి తీసుకోవాలి హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట రౌండ్ దగ్గర ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి మాత్రమే సో నెక్స్ట్ ఆమ్ సారీ హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకోవాలి కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ అండి ఇక్కడ నేను ఓన్లీ పొడవు లూజ్ మాత్రమే చూస్తానండి హ్యాండ్స్ దగ్గర సో మీకు సపరేట్గా కొలతలతోటి వీడియో కావాలంటే నేను సపరేట్గా చేస్తానండి సో నేను ముందుకైతే పొడవ తీసుకున్నాను తర్వాత లూజ్ తీసుకున్నాను పొడవులో నుంచి సగం ఆయలాగా క్రాస్గా ఒక మార్క్ పెట్టుకుని హ్యాండ్ షేప్ అనేది నేను డ్రా చేసేసుకున్నానండి ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టుకున్నాను అనమాట సో మనం ఖర్చు ఎంత అయితే పెట్టుకున్నామో అంత ఖర్చు పెట్టేసుకున్నానండి సో ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుని మార్క్ చేసుకుని చక్కగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట మధ్యలో వచ్చేసి ఒక కార్డ్ పెట్టుకోవాలండి సెంటర్ సెంటర్లో వచ్చేసి ఒక కార్డ్ పెట్టుకోవాలి సో అప్పుడు మనకు మీడియల్ అనేది తెలుస్తుంది కదా సో ఇంకా ఫ్రంట్ పార్ట్ అది ఉంది కదా మనం లైనింగ్ ఏదైతే కట్ చేసామో దాన్ని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద పెట్టేసి చక్క యాజ్ ఇట్ ఈస్ కట్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా కట్ చేశాను అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఖర్చులు అయితే ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఏదైతే ఉంటుందో అవి కట్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఎగ్జాక్ట్ కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకోక్కర్లేదు మామూలుగా పెట్టేసేసి మీకు క్లాత్ ఎక్కువ ఉంటే మీరు ఇష్టపడి చక్కగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు సో తర్వాత జాయింట్ వేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఏవైతే ఉంటుందో అది కట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మనం మళ్ళీ సరిపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు కదా సో అందుకని మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రాగానే కట్ చేసుకోవాలి సో ఇంకా బాడీ పార్ట్ అనేది మనం కట్ చేసేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంబ్రెలా అండి అంబ్రెలా కోసం నేను టూ మీటర్స్ తీసుకున్నాను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అలాగే లైనింగ్ కూడా టూ మీటర్స్ తీసుకున్నాను వీడియోలో చూపించిన విధంగా మీకు ఫోల్డింగ్ అనేది వేసుకోండి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు పైన వచ్చేసి టూ లేయర్స్ అనేవి సింగిల్గా కనిపించినాయి కింద లేయర్ వచ్చేసి డబుల్గా కనిపిస్తుందండి మొత్తం ఫోర్ లేయర్స్ అనమాట సో ఇలాగ క్రాస్గా వేసుకోవాలండి అంబ్రెలా కటింగ్కి మీకు అందరికి తెలిసే అనుకుంటున్నాను చిన్నపిల్లల ఫ్రాక్స్కి మనం వేస్తాం కదా అంబ్రెలా కటింగ్కి సేమ్ అదేవిధంగా పెద్దవాళ్ళ ఫ్రాక్స్ అయినా అదే ఉంటుందండి ఇంకా మెజర్మెంట్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ విధంగా ఇలా మా ఫోల్డింగ్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనం ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలనేది మీకు డౌట్ ఉంటుందండి మనం వేస్ట్ భాగం ఎంతైతే పెట్టుకున్నామో అంతే మనం ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట నైన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం కదా హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చేసి మనం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాం నైన్ అండ్ హాఫ్ మనకు మెయిన్ ఫ్యా మెయిన్ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ అండి సో అదే నైన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా నైన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను మన మనకి మొత్తం అది కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో తెలియదు కదా సో అందుకని పైనుంచి మనం ఇలాగ మార్క్ అనేది చేసుకోవాలండి సో అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి రౌండ్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట కరెక్ట్ షేప్ అనేది వస్తుంది నడుంది వేస్ట్ది సో మళ్ళీ అది కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదో చూసుకోవాలంటే మనం ఇలాగ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ బాడీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వేసుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనం మెజర్ చేసుకోకపోయినా ఆ బాడీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలా పెట్టేసుకుని కూడా మనం కట్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత పొడవు అండి పొడవు వచ్చేసి మీకు ఎంత పొడవు కావాలంటుకుంటారో అంతే పొడవు మీరు పెట్టుకుని ఇలాగ చూపించాను కదా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇలా పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాలండి సో మార్క్ నేను ఏ విధంగా మార్క్ చేస్తానో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా రౌండ్గా వస్తుందండి సో ఐ థింక్ ఇది నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ పెట్టినట్టున్నానండి పొడవ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ పెట్టాను ఎందుకంటే ఆ బార్డర్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ పెడుతున్నానండి సో అందుకని మనకి అమ్రిల్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ అనేది పెట్టాను అనమాట నెక్స్ట్ ఇది మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద సేమ్ ఇలా వేసేసుకుని ఫోల్డింగ్ సేమ్ ఫోల్డింగ్స్ అనేది వేసేసుకుని ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలండి ఎక్స్ట్రా ఏం కట్ చేసుకోకలేదు అనమాట సేమ్ నేను లైనింగ్ అలాగే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ సేమ్ కట్
కూడా అంతే పెట్టి కట్ చేస్తుంది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ పెట్టినట్టున్నాను సేమ్ అంతే క్లాత్ పెట్టి కట్ చేస్తున్నానండి సో అంబ్రెల్ అనేది అయిపోయింది బాడీ పార్ట్ అయిపోయింది అంబ్రెల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అంబ్రెలకి బార్డర్ అనేది వేద్దాం అనుకున్నాను కదా సో దానికోసం టెన్ ఇంచెస్ బార్డర్ అనేది ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నానండి టెన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ మనకు ఫోల్డింగ్స్ ఎక్కువ వేసాను అనమాట క్లాత్ అనేది ఎక్కువ ఫోల్డింగ్స్ వేసి ఈజీగా కట్ చేస్తున్నానండి మరి పొడవ పెట్టి అలా కట్ చేయక్కర్లేదు ఎక్కువ ఫోల్డింగ్స్ పెట్టుకుని మనం టెన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో అంబ్రెలా ఎంతైతే ఉందో అంత మనం ఈ బార్డర్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి అలాగే లైనింగ్ కూడా కట్ చేసుకోవాలండి బార్డర్కి లైనింగ్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి సో ఓవరాల్గా మీకు కటింగ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుందండి మీకు ఇక్కడ బార్డర్ కటింగ్ అనేది చూపించాను కదా నెక్స్ట్ అది లైనింగ్ కటింగ్ కూడా చేయాలని లైనింగ్ కటింగ్ అనేది మీకు చూపించలేదు సో లైనింగ్ కూడా కటింగ్ చేసుకోవాలి బార్డర్కి సో అంతేనండి కటింగ్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ టీచ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియో అయితే మీ ముందుకు వస్తానండి ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్టిచ్చింగ్ వీడితో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ థ్యా